வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஸ்பார்க்ஸ் அகாடமி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரொம்பவே ஈஸியான டாபிக் கூட நமக்கு வந்து மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்காகவே ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் கேண்டி லிவர் அண்ட் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டாபிக் உள்ளே போகலாம் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸ்லோப்னா என்ன டிஃப்ளக்ஷனா என்னென்னு ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்லோப் அப்படின்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு ஒரு 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 பீம் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பீம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த பீம் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு சம் லோட் அப்படின்னா இட் வில் இட் வில் பெண்ட் லைக் திஸ் இட் வில் டிஃப்ளெக்ட் லைக் திஸ் இட் வில் டிஃப்ளெக்ட் லைக் திஸ் ஸோ அப்போ அந்த டிஃப்ளெக்ஷன் எவ்வளோ அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் ஸ்லோப் அப்படின்றத எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ வர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த எலாஸ்டிக் கவ் எலாஸ்டிக் கவ்னா ஒன்றும் இல்லை இதுதான் அந்த எலாஸ்டிக் கவ் டிஃப்ளெக்டட் கவ் இருக்குல்ல அதை தான் எலாஸ்டிக் கவ்னு சொல்கிறோம் ஸோ த வர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த எலாஸ்டிக் கவ் அண்ட் த ஒரிஜினல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த பீம் அதாவது இதுதான் வந்து ஒரிஜினல் ஆக்சிஸ் ஸோ இப்படி கூட வச்சுக்கலாம் எலாஸ்டிக் கவ் எலாஸ்டிக் கவ் டு த ஒரிஜினல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த பீம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா என்ன வேறு எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா டிஃப்ளெக்ஷன் இஸ் the vertical distance between uh, the beam before bending and after bending of the axis okay that is load act on the apron before bending after before loading and after loading abdi kuda nam solikalam so appo adukku and the vertical distance irukla idha da nam enna solrom abina deflection abdi nam solrom slope abdina enna abdina and the uh, and the elastic curve ku nam or tangent varanjom abdina and the elastic curve oda tangent ku பீமோட ஒரிஜினல் ஆக்சிஸ்க்கும் உள்ள அந்த ஆங்கிளை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்லோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ டீட்டா அப்படின்றது தான் ஸ்லோப் ஓகே ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம உள்ளே போகும்போது இன்னும் தெளிவாக பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஸ்லோப்னா என்ன டிஃப்ளக்ஷன் சும்மா ஓவராலாக பார்க்கும் ஸோ இங்கே பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸ்லோப் ஃபஸ்ட் ஸ்லோப் வந்து நான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ இது ஆங்கிள் ஆஃப் ஆங்கிள் மேட் மேட் பை த டேஞ்சன்ட் அட் அ பாயிண்ட் ஆன் த எலாஸ்டிக் கவ் வித் த ஹரிசாண்டல் எஸ் called the slope at the point adavadhu idhu da or beam nu vechukonga the beam undu ipdi deflect a irukudhu subjected to point load or a uniform load nu vechukonga so it is subjected to point load na ipdi undu enna irukuna deflect a irukudhu slow and the deflected curve da nam enna nu solrom appadina elastic curve appdi solrom and the elastic curve ku nam or tangent varu tangent na enna idha tangent and the elastic curve ku nam or tangent varanjom appadina அந்த டேஞ்சென்ட்டுக்கும் இந்த இந்த இதுதான் ஒரிஜினல் பீம் இது இந்த ஒரிஜினல் பீம் அந்த ஒரிஜினல் ஆக்சிஸ்க்கும் உள்ள ஆங்கிள் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா டீட்டா அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அதுதான் வந்து என்னன்னா ஸ்லோப் ஓகே அதுதான் ஸ்லோப்னு சொல்றோம் இந்த ஸ்லோப்போட யூனிட் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரேடியன்ஸ் ரேடியன்ஸ்ல தான் நம்ம வந்து ஸ்லோப் வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்லோப்பை எப்படி எல்லாம் நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா டீட்டான்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஐன்னு டினோட் பண்ணுவோம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் ஓகேவா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம இதை எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லைடில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்லோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ ஸ்லோப் அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த ஆங்கிள் மெஷர்டு பிட்வீன் த டேஞ்சன்ட் ஆஃப் த எலாஸ்டிக் கவ் டு த ஒரிஜினல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த பீம் அதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் ஸ்லோப் சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னன்னா டிஃப்ளக்ஷன் டிஃப்ளக்ஷன் இஸ் த டிஃப்ளக்ஷன் இஸ் அ வர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஒரிஜினல் ஆக்சிஸ் டு த எலாஸ்டிக் கவ் ஆர் டிஃப்ளக்டட் கவ் ஆஃப் த பீம் ஆஃப்டர் லோடிங் இஸ் கால்ட் டிஃப்ளக்ஷன் ஓகேவா டிஃப்ளக்ஷன் என்ன வேர்டிகல் டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து ஸ்லோப் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ டிஃப்ளக்ஷன் என்ன இது இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல இதுதான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா டிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா ஸோ டிஃப்ளக்ஷன் இஸ் டினோட்டட் பை ஒய் ஆர் அதுக்காக <laughs> டெல்டா அப்படின்றது நீங்க என்ன ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா டிஃப்ளக்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஜீரோ அதாவது டிஃப்ளக்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஜீரோ அட் சப்போர்ட்ஸ் 
zero at supports okay adha niyamam vechukonga okay deflection vandu always supports la vandu zero va dhaan irukum for example indha beam is simply supported beam ah eduthukonga inga vandu deflection zero va dhaan irukum okay adhe or cantilever beam eduthinga appadina cantilever beam subjected to a point load at the free end appadina it it will deflect like this it will deflect like this here the deflection will be zero deflection will be zero at the support is the support so deflection will be zero here okay va so adu clear ah nyabam vechukonga okay va so next next namakku theriyum flexural differential equation enna endra theriyum so di d square y by dx square endra da nammoda flexural differential equation abindra theriyum so in the flexural differential equation ah integrate panna single integration panna abina namakku kedaikka koodiyad enna va irukum na slope theta ஸ்லோப் கிடைக்கும் ஓகேவா இது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் கிடைக்கும் நமக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஐ அப்படின்னு கிடைக்குமா ஸோ இதுதான் ஸ்லோப் ஸோ நம்ம ஏன் டி ஸ்லோப் வந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸ்ன்னு டினோட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது நமக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம இதே அந்த ஃப்ளக்ஷனல் மொம ஈக்குவல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை நம்ம டபுள் இன்டகிரேஷன் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஸோ ஒய் கிடைக்கணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் ஒய் டிஃப்ரெண்ட் இன்டகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஒய் கிடைக்கும் ஸோ இப்படி கூட வச்சுக்கலாம் ஸ்லோப் சிங்கிள் இன்டகிரேஷன் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஒய் கிடைக்கும் ஸோ ஓகே ஸோ அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா டிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இதனால தான் நம்ம ஒய் டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு ஏன் ஸ்லோப் டினோட் பண்ணுறோம் ஒய்னு ஏன் டிஃப்ளக்ஷனை டினோட் பண்ணுறோன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம சொல்கிறோம் தென் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் மொமெண்ட்டுக்கும் பெண்டிங் மொமெண்ட்டுக்கும் ஷேர் ஃபோர்ஸுக்கும் லோடிங்க்கும் உள்ள ரிலேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ வெண்டிங் வெண்டிங் மூமெண்ட்டை வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா ஷேர் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் ஷேர் ஃபோர்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ரேட் ஆஃப் லோடிங் கிடைக்கும் அதுதான் வந்து இங்கே டினோட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இது புரிஞ்சுக்கணும் நினைங்க நெக்ஸ்ட் போகலாம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்னொன்று என்ன நம்ம இந்த இந்த இதில் வந்து நம்ம வந்து ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷனை எப்படியெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணலாம் என்னென்ன மெத்தட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணோம்னா மொமெண்டேரியா மெத்தட் டபுள் இன்டிகிரேஷன் மெத்தட் மெக்காலேஜ் மெத்தட் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி மெத்தட் கான்ஜிகேட் பி மெத்தட் இந்த அஞ்சு டைப் இருக்குது நாம் இங்கே எந்த மெத்தடை பற்றி படிக்க போகிறோம் நமக்கு என்ன சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர்ஸ் ஏரியா மூமெண்ட் மெத்தட் ஏரியா மூமெண்ட் மெத்தட் தான் நாம் வந்து படிக்க போகிறோம் ஓகேவா அதை தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸை நம்ம பார்த்துடலாம் பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் ஸோ நம்ம இங்கே படிக்க போகிறது வந்து ஜஸ்ட் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமையும் கேண்டிலிவர் பீம் மட்டும் தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ சிம்பிளி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கு அது வந்து இப்போ பாயிண்ட் லோடு ஆர் யூடியல் ஏதோ ஒன்று சப்ஜெக்டட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு பாருங்கள் இதை ஏ சப்போர்ட்னு வச்சுக்கோங்க இதை பின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்டு சின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்க்கும்போது சிம்பிளி சப்போர்ட்டில் பாயிண்ட் ஏ அட் ஏ அண்ட் பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ளக்ஷன் வில் பி டிஃப்ளக்ஷன் வில் பி ஜீரோ டிஃப்ளக்ஷன் வில் பி ஜீரோ அண்ட் ஸ்லோப் வில் பி ஸ்லோப் வில் பி மேக்ஸிமம் ஓகேவா அதை தெளிவாக இருக்கும் டிஃப்ளக்ஷன் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அட் பாயிண்ட் ஏ அண்ட் பியில் ஸ்லோப் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அதே இது பாயிண்ட் சி அந்த பாயிண்ட் சியில் அட் பாயிண்ட் சி அட் பாயிண்ட் சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஃப்ளக்ஷன் வில் பி மேக்ஸிமம் அண்ட் ஸ்லோப் வில் பி ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இதை தெளிவிச்சு இது வந்து சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம்க்கு அதே இது நம்ம வந்து ஒரு கேண்டிலிவர் பீமுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு கேண்டிலிவர் பீமுக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் டு பாயிண்ட் லோட் அட் த ஃப்ரீ அண்ட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஹியர் திஸ் இஸ் த ஸ்லோப் ரைட் ஓகே திஸ் இஸ் த ஸ்லோப் அண்ட் திஸ் வில் பி த டிஃப்ளக்ஷன் ரைட் ஸோ அப்போ இங்கே எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இதை ஏன்னு எடுத்துக்கோங்க இதை பின்னு எடுத்துக்கோங்க அட் பாயிண்ட் ஏ பாயிண்ட் ஏ டிஃப்ளக்ஷன் ஆஸ் வெல் அஸ் ஸ்லோப் ஆர் ஜீரோ போத் அட் த சப்போர்ட் கேண்டிலிவர் பீமில் பார்க்கும்போது சப்போர்ட்டில் டிஃப்ளக்ஷனும் ஜீரோவாக இருக்குது ஸ்லோப்பும் ஜீரோ ஆகும் அதே இது அட் பாயிண்ட் பியில் பார்க்கும்போது டிஃப்ளக்ஷன் அண்ட் ஸ்லோப் வில் பி மேக்ஸிமம் ஓகேவா ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் அண்ட் கேண்டிலிவர் பீம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஏரியா மூமெண்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து நம்ம ஸ்லோப் அண
இந்த சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமாக இருக்கட்டும் கேண்டிலியர் பீமாக இருக்கட்டும் அதோட பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் ஒன்று இருக்குல்ல அந்த பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராமுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிச்சி நாம் ஸ்லோ பண்ட் ரிஃப்ளக்ஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால தான் நம்ம இதை என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏரியா மொமெண்ட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய தீரம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் தீரம் ஒன் அண்ட் டூ யூஸ் பண்ணுறாங்க மோஸ்ட் தீரம் ஒன்று வந்து ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் மோஸ்ட் தீரம் டூ வந்து ரிஃப்ளக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ மோஸ்ட் தீரம் ஒன் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் பெண்டிங் மொமெண்ட் ஓகே ஏரியா ஆஃப் பெண்டிங் மொமெண்ட் டிவைடட் பை ஃப்ளக்சுரல் ரிஜிடிட்டி தட் இஸ் இஐ ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் இஃப் இஐ இஸ் மேக்சிமம் ஃப்ளக்சுரல் ரிஜிடிட்டி இஸ் மேக்சிமம் ஸ்லோப் வில் பி டீட்டா வில் பி லெஸ் இஃப் த இஐ இஸ் லெஸ் த ஸ்லோப் வில் பி மேக்சிமம் ஓகே ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து மோஸ்ட் தீரம் ஒன்று மோஸ்ட் தீரம் டூ என்ன அப்படின்னா ஏரியா சேம் தான் அதில் வந்து சின்னதாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா த இப்படி கூட வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்லோப் இஸ் மல்டிப்ளைட் வித் த சென்ட்ராய்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் ஓகே ஸோ அப்படி கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆர் டிஃப்ளக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் த பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் இன் டு மல்டிப்ளைட் பை த சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் தி பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் டிவைடட் பை ஃப்ளக்சுரல் ரிஜிலிட்டி அதுதான் வந்து டிஃப்ளக்ஷன் ஓகே ஸோ ஃப்ளக்சுரல் ரிஜிலிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா டிஃப்ளக்ஷன் கம்மியாக இருக்கும் ஃப்ளக்சுரல் ரிஜிலிட்டி வந்து அது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டிஃப்ளக்ஷன் மேக்சிமம் ஓகே உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ளக்சுரல் ரிஜிலிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து டிஃப் ரிஜிலிட்டி அதிகமாக இருக்கும்போது டிஃப்ளக்ஷன் கம்மியாக தான் இருக்க போகுது ஓகே ஸோ அதில் எந்த சேஞ்ச் வரும் ஓகே ஸோ அதுதான் இதுக்கும் ரிஜிலிட்டிக்கும் ஃப்ளக்சுரல் ரிஜிலிட்டிக்கும் டிஃப்ளக்ஷனுக்கும் உள்ள வந்து ரிலேஷன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க ஏன்றது ஏ நெட் ஏரியா பெண்டிங் ஒன் டயக்ராம் எக்ஸ்ன்றது சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் ஏன்றது ஃப்ளக்சுரல் ரிஜிலிட்டி ஓகே ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கேன்டிலி ஒரு பீமுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ற போகலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியணும் அப்படின்னா ஒரு ட்ரையாங்கிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ட்ரையாங்கிள் பேராபோலிக் இது கூட ட்ரையாங்கிள் தான் இது கூட ட்ரையாங்கிள் தான் ஸோ இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு ஏரியா வந்து என்ன ஹாஃப் இன்டு பிஹெச்ஏ அதே ட்ரையாங்கிளுக்கு வந்து அந்த சென்ட்ராய்டு எக்ஸ் எக்ஸ் பார் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டூ பை த்ரீ ஆஃப் எல் டூ பை த்ரீ ஆஃப் எல் ஃபார் ட்ரையாங்கிள் அதே எக்ஸ் பார் வந்து பேராபோலிக்காக இருந்துச்சுன்னா த்ரீ பை ஃபோர் ஆஃப் எல் ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே அப்புறம் இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய சிம் சிம்பிள் திங்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு மோஸ்ட் தீரம் யூஸ் பண்ணி நம்ம கேண்டிலியூர் பீமுக்கு கேண்டிலியூர் பீம் வித் சப்போ பாயிண்ட் லோட் அட் ஃப்ரீ அண்ட் அதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா ஸ்லோப் அண்ட் ரிஃப்ளக்ஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கேண்டிலி ஒரு பீம் இருக்குது அதுக்கு வந்து பாயிண்ட் லோடு வந்து இந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகுது ஓகே பாயிண்ட் லோடு ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மேக்சிமம் ரிஃப்ளக்ஷன் எவ்வளோன்றது தெரியணும் ஸ்லோப் எவ்வளோன்றது நமக்கு தெரியணும் ஓகே ஸோ டீட்டா ஈக்குவல் டு என்ன ஸ்லோப் ஃபார்மில் என்ன டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை இஐ அப்படின்ற நமக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு பெண்டிங் ஓமன் டயக்ராம் வரையணும் எப்போவுமே பெண்டிங் ஓமன் டயக்ராம் வரணும் அந்த பெண்டிங் ஓமன் டயக்ராமுக்கு தான் ஏரியா கண்டுபிடிப்போம் அந்த பெண்டிங் ஓமன் டயக்ராம் தான் நம்ம வந்து சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் அதாவது சென்ட்ராய்ட் கண்டுபிடிப்போம் அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பெண்டிங் ஓன் டயக்ராம் கேண்டிலியூர் பீம் வித் கேண்டிலியூர் பீம் வித் ஸோ கேண்டிலியூர் பீம் வித் சிம்பிளி சப்போர்ட்டுக்கு வந்து பெண்டிங் ஓன் டயக்ராம் வரும் என்ன வரும் இங்கே இருக்குது அப்போ பெண்டிங் ஓமன் டிசிக்கல் டபிள்யூ இன்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் எல் அப்படின்னா டபிள்யூ இன்ட்டு எல் அப்போது இட் வில் பி எக்ஸிஸ் டபிள்யூ இன்ட்டு எல்னு கிடைக்குமா ஸோ இது தான் ஸோ அதோட சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்போ ஃப்ரம் சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும் எப்போவுமே ஃப்ரீ எண்டில் இருந்து தான் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும் நாட் த ஸோ ஃபிக்ஸட் எண்டு ஃப்ரீ எண்டில் இருந்து தான் எவ்வளோ சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற கண்டுபிடி ஸோ ஃப்ரீ எண்டில் இருந்து இதோட சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் டூ பை த்ரீ எல் அண்ட் ஃபிக்ஸட் எண்டில் இருந்து இதோட சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எல் பை த்ரீ ஓகேவா ஸோ இதில் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே ஃப்ரீ எண்டில் இருந்து தான் கால்குலேட் பண்ணும் ஸோ அப்போ எக்ஸ்பார் ஏ எக்ஸ்பார்
இதில் ஈஸியாக ஸ்லோப் ஃபார்ம் ஏரியாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக ஸ்லோப் கிடைச்சிரும் அப்போது ஸ்லோப் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா வந்து என்ன டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை டூவா டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை டூவா டிவைடட் பை இஐ டிவைடட் பை இஐ டிவைடட் பை இஐ ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை டூ இஐ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை டூ இஐ ஃபார் கேன்டி லிவர் பீம் வித் பாயிண்ட் லோட் அட் த ஏண்ட் ஃப்ரீ ஏண்ட் ஓகே அதுதான் வந்து டீட்டா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டிஃப்ளக்ஷன் கண்டுபிடிக்கும் டிஃப்ளக்ஷன் ஃபார்ம்ல என்ன நமக்கு ஏ எக்ஸ் பார் டிவைடட் பை இஐ ஸோ நமக்கு ஏரியா தெரியும் டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை டூ எக்ஸ் பார் தெரியும் நமக்கு எவ்வளோ டூ பை த்ரீ எல் அப்படின்றது தெரியும் டிவைடட் பை டிவைடட் பை இஐ இதுதான் வந்து நம்மளோட ஸோ இப்போ கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன நமக்கு டபிள்யூ எல் கியூப் கிடைக்கும் டூ டூ கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ டிவைட் பை எயிட் கிடைக்கும் டிவைட் பை இஐ உடனேஷன் <laughs> Slope and deflection for cantilever beam with uh, point load. Okay, next we will see what we will see. Cantilever beam with UDL load. So, same thing. But, what do we see in the bending home diagram? How do we see the bending home diagram? So, W into L into L by 2. This is the bending moment. So, BM equal to N over WL square by 2. So, we will see WL square by 2. So, next we will see what we see. I already told you, the parabolic is free end. சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோனா த்ரீ பை ஃபோர் எல் கரெக்டா சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ பை ஃபோர் எல் அதே இது இங்கேனா எல் பை ஃபோர் இதுதான் வந்து சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ அகைன் சேம் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ ஒன் பை த்ரீ பிஹெச் ஓகேவா ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு பிஹெச் இப்போ வந்து பி வந்து எவ்வளோ நமக்கு பி இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஹெச் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு எல் இன்ட்டு டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை டூ கிடைக்குமா ஸோ இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா டபிள்யூ எல் கியூப் டிவைட் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குமா ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்னு கிடைச்சிருச்சா புரிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்லோப் ஃபார்ம்லானே ஏ டிவைட் பை இஏ தான் ஸ்லோப்போட ஃபார்ம்லா அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா வந்து நான் டபிள்யூ எல் கியூப் டிவைட் பை சிக்ஸ் டிவைட் பை இஏ போட்டோம் அப்படின்னா டபிள்யூ எல் கியூப் டிவைட் பை சிக்ஸ் இஐ சிக்ஸ் இஐ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ எல் கியூப் பை சிக்ஸ் இஐ இவ்வளோதான் வந்து இது டீட்டா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டிஃப்ளக்ஷன் டிஃப்ளக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணுமா ஸோ அப்போ டிஃப்ளக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ டிஃப்ளக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா இன்டு எக்ஸ் பார் டிவைட் பை இஐ இதான் வந்து நம்ம டிஃப்ளக்ஷன் ஃபார்ம்லா அப்போ ஏரியா வந்து எவ்வளோ டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எல் கியூப் பை சிக்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இன்ட்டு எக்ஸ் பார் எவ்வளோ டூ பை த்ரீ இன்ட்டு எல் அப்படின்றது தெரியுமா எக்ஸ் பார் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோமா ஆல்ரெடி சாரி த்ரீ பை ஃபோர் எல் எக்ஸ் பார் வந்து எவ்வளோ த்ரீ பை ஃபோர் எல் த்ரீ பை ஃபோர் எல் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோமா டிவைட் பை இஏ இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்குமா இட் இஸ் டூ டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் டிவைட் பை எயிட் டிவைட் பை இஐ அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டபிள்யூ எல் பை ஃபோர் எயிட்டிஐ ஸோ டிஃப்ளக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ எல் பவர் ஃபோர் எயிட்டிஐ இதுதான் வந்து கேண்டில் ஒரு பீம் வித் யூடிஎல் ஸ்லோப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டிஃப்ளக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் யூடிஎல் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சேம் இதே மாதிரி தான் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமுக்கும் ஸோ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமுக்கு பெண்டிங் ஹோம் டைக்ரம் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா என்ன வரும் நமக்கு ஸோ இட் இஸ் டபிள்யூ எல் பவர் எல் டிவைட் பை ஃபோர் அதே இது யூடிஎல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் டபிள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் அப்படின்னு இருக்குமா ஸோ இது இது எல்லாமே சேர் ஃபோர்ஸ் பெண்டிங் ஹோம்ல நமக்கு தெரியும் ஸோ அதனால ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் நமக்கு ட்ரையாங்கில் இருக்கு நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் ஏரியா வந்து ஆஃப் இன்ட்டு பிஹெச் தான் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஸோ இந்த ஒரு ட்ரையாங்கில் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஒரு சைடு தான் ஃபுல்லாக எடுக்க போகிறதுல இதை மட்டும்தான் எடுக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ இதோட சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் இங்கே இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து எவ்வளோ எக்ஸ் பார் அப்படின்றது தெரியும் ஸோ எக்ஸ் பார் ஈஸ்வல் என்னவா
ஸோ ட்ரையாங்கிள் இருக்குது டூ பை த்ரீ ஆஃப் எல்லு தான் வந்து சென்ட்ராய்டு அப்போது இங்கே வந்து நம்ம எல்லுன்னு எதை எடுத்துக்கோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எல் பை டூ தான் நம்ம எல்லுன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ டூ பை த்ரீ ஆஃப் எல்ன்றது டூ பை த்ரீ ஆஃப் எல் பை டூ தான் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எல் பை த்ரீ கிடைக்கும் எக்ஸ்பார் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை த்ரீனு கிடைக்கும் எக்ஸ்பார் கிடச்சிச்சு சென்ட்ராய்டு கிடச்சிச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன ஆஃப் இன் டூ பிஹெச் பி வந்து எவ்வளோ நமக்கு இங்கே எல் பை டூ தான் வந்து பி பி இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை டூ ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ டபுள்யூ எல் பை ஃபோர் சிம்பிள் சப்போர்ட்டட் வித் பாயிண்ட் லோடு தான் நம்ம சொல்கிறது ஓகேவா ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்குமா ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்டூ எல் பை டூ இன்டூ பின்றது எல் பை டூ ஹச் ஈக்குவல் டு டபுள்யூ எல் பை ஃபோர் கேல்குலேட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை டூ டூ சார் ஃபோர் 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 சார் சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா ஸோ ஏரியா ஈக்குவல் டு டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ ஸ்லோப் ஸ்லோப் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஏ பை இஐ சேம் ஃபார்முலா தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ்டீன் இதுதான் வந்து ஸ்லோப் ஆஃப் தி சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வித் பாயிண்ட் லோட் சென்டர் பாயிண்ட் லோட் அப்போ டிஃப்ளக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா நெக்ஸ்ட் டிஃப்ளக்ஷனுக்கு என்ன வரும் ஏ எக்ஸ்பார் டிவைடட் பை இஐ ஸோ ஏ வந்து எவ்வளோ டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ்டீனு இன்ட்டு எக்ஸ்பார் எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் எக்ஸ்பார் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை த்ரீ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எல் பை த்ரீ டிவைடட் பை இஐ ஸோ டபுள்யூ எல் கியூப் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் இஐ இன்டு டபுள்யூ எல் கியூப் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி எயிட் இஐ ஸோ டிஃப்ளக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டபுள்யூ எல் கியூப் பை ஃபார்ட்டி எயிட் இஐ ஃபார் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வித் சென்டர் பாயிண்ட் லோட் ஓகேவா ஸோ கண்டுபிடிச்சிட்டோமா இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வித் யூடிஎல் கண்டுபிடிச்சாலும் அதே தான் இங்கே வந்து என்ன பெண்டிங் ஒன் டயக்ராம் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் இங்கே வந்து என்ன டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் வரும் ஸோ அப்போ வந்து பி இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை டூ தான் அதில் எதுவும் சேஞ்ச் இல்லை ஹச் ஈக்குவல் டு டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட்டுன்னு இருக்கும் ஸோ எல் பை த்ரீ வந்து என்னென்னு வரும் உங்களுக்குனா எக்ஸ்பார் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வரும்னா ஃபைவ் பை எயிட் ஆஃப் எல் பை டூ வரும் ஸோ அப்போ வந்து எக்ஸ்பார் ஈக்குவல் டு கல்ட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் எல் பை சிக்ஸ்டீன் வரும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ்பார் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எல் பை சிக்ஸ்டீன் வரும் இதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ ஆஃப் இன்டு ஏரியா ஈக்குவல் டு எவ்வளோ அப்படின்னா சாரி டூ பை த்ரீ ஆஃப் பிஹெச் டூ பை த்ரீ ஆஃப் பிஹெச் ஸோ டூ பை த்ரீ இன்டு எல் பை டூ இன்டு ஹச் வந்து எவ்வளோ டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை டபுள்யூ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா டபுள்யூ எல் கியூப் டிவைட் பை ஸோ கால்குலேட் பண்ணோம்னா டபுள்யூ எல் கியூப் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏஐ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு டோட்டலாக ஃபைனலாக வந்து இது கிடைக்கக்கூடியது இதுதான் டபுள்யூ எல் கியூப் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டிஃப்ளக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதே தான் டபுள்யூ எல் கியூ டிவைட் பை சாரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு எக்ஸ்பார் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் எல் அப்படின்னு இருக்கும் அப்படி தான் ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் எல் இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் பை சிக்ஸ்டீன் எல் டிவைடட் பை இஐ போட்டிங்கன்னா கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் பை ஃபைவ் டபுள்யூ எல் போர் ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் இஐ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ளக்ஷன் ஸோ இப்படி தான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நான் அதை ரொம்ப ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா இங்கே சிம்பிள் சிம்பிளாக சொல்லுது ஸோ இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இதை நீங்கள் ரிமெம்பர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இது எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் ஃபார் கேண்டிலிவர் பீம் வித் பாயிண்ட் லோட் எடுத்து ஃப்ரீ என்னன்னா அதோட ஸ்லோப் டபுள்யூ எல்ஸ்கோர் பை டூ ஏ டிஃப்ளக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டபுள்யூ எல்கோ பை த்ரீ ஏ அதோட சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்லோப் டிஃப்ளக்ஷன் பை ஸ்லோப் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா டூ பை த்ரீ எல் கொஸ்டினில் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஓகேவா டிஃப்ளக்ஷன் டிவைட் பை ஸ்லோப் ரேஷியோ டிஃப்ளக்ஷன் டிவைட் இது டிவைட் பை இது ரேஷியோ போட்டிங்க அப்படின்னா டூ பை த்ரீ எல் கிடைக்கும் இது இது கேன்சல் ஆயிரும் இது இது கேன்சல் ஆயிரும் டோ டூ பை த்ரீ எல் மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டபுள்யூ எல்கோ பை த்ரீ சிக்ஸ் இஐ ஃபார் கேண்டிலோ பீம் தியோடியலோடு டபுள்யூ எல் பை ஃபோர் எயிட் இஐ அண்ட் ஸ்லோப் டிஃப்ளக்ஷன் ரேஷியோ வந்து டிஃப்ளக்ஷன் ஸ்லோப் ரேஷியோ வந்து த்ரீ பை ஃபோர் எ
டென் ஃபோர் ஃபைவ்னு கொடுத்தாங்க ஓகே கேண்டில் வரி பீம் ஓகே ஒரு ரெக்டாங்கில் பீம் தான் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டிஃப்ளக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டிஃப்ளக்ஷன் ஸ்லோப் வந்து எவ்வளோ ஏ பை இஐ டிஃப்ளக்ஷன் வந்து ஏஎக்ஸ் பை இ நமக்கு தெரியும் கேண்டில் வரி பீம் வித்து பாயிண்ட் லோட் அட் த ஃப்ரீ எண்ட் அப்படின்னா நமக்கு டிஃப்ளக்ஷன் நமக்கு தெரியும் டபிள்யூஎல் டபிள்யூஎல் ஸ்கொயர் பை டூ இஐ அண்ட் டபிள்யூஎல் கி பை த்ரீ ஐன்ட்டு டேரெக்டாக வந்து நமக்கு டபிள்யூ வந்து எவ்வளோ டென் இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ நியூட்டன் கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எல் வந்து நமக்கு தெரியும் டூ டூ மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க டூ தௌசண்ட் எம்எம் இஐ கொடுத்துட்டாங்க சி வந்து எவ்வளோ டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் கொடுத்துட்டாங்க ஐ மட்டும் நமக்கு தெரியும் அதுக்காக தான் டெப்த்து அண்டு வந்து பிரெத் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ வந்து பிடி கியூ பை டுவெல் போட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஐ கிடச்சிரும் ஸோ பிடி கியூ டிவைட் பை டுவெல் போட்டிங் அப்படின்னா நமக்கு ஐ கிடச்சிரும் ஸோ டேரெக்டாக இப்போ ஐயை வந்து கண்டுபிடிச்சி ஐயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்லோப் கிடச்சிரும் தென் அதையும் வந்து டிஃப்ளக்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா டிஃப்ளக்ஷன் கிடச்சிரும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் பை யூஸிங் த ஏரியா மொமெண்ட் மெத்தட் நமக்கு சிலபஸில் இது மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ரொம்பவே ஈஸியானதாக இருக்கும் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ரிமெம்பர் பண்ணிக்க வேண்டியது இந்த டேபிளர் காலத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக ரிமெம்பர் பண்ணி வச்சுக்கணும் கண்டிப்பாக மக பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களால் இவ்வளோ கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியலனா கண்டிப்பாக இந்த டேபிளில் நீங்கள் மக்கப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஸ்டினில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க வாட் இஸ் த டிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் கேண்டில் ஒரு பீம் வித் பாயிண்ட் லோட் அட் த ஃப்ரீ ஏன் வாட் இஸ் த டிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் சிம்பிளி சப்போர்ட் அட் த சென்ட்ரல் பாயிண்ட் லோட் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸ்லோப் என்னன்னு கேட்கலாம் டிஃப்ளக்ஷன் பை ஸ்லோப் ரேஷியோ என்னன்னு கேட்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் நீங்கள் தெளிவாக இருந்துக்கோங்க ஓகே கைஸ் ஸோ நம்மளோட ஆன்லைன் கோர்ஸ் ஸ்பார்க்ஸ் அகாடமி ஆன்லைன் கோர்ஸ் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஃபோர் ட்ரிபிள் நைனுக்கு கொடுக்குறோம் வித் புக் மெட்டீரியல் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் வீடியோஸ் வித் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் தென் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் சீரியஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ப்ளஸ் டெக்னிக்கல் இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ ஃபோர் ட்ரிபிள் நைன்னா வேணுன்றவங்க நம்ம அகாடமி கான்டாக்ட் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் எப்போ வேணால் வாங்கிக்கலாம் இந்த லாக்டவுனில் இந்த எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணி நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நம்மளால் ஜேடிஓ கிளியர் பண்ண முடியும் தேங்க்யூ கைஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஓகே தேங்க்யூ 